பயோஃப்ளாக் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு கினிஷா பயோஃப்ளாக் ஃபிஷ்ஃபார்ம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டு இருந்த டாப்பிக்கு இப்போ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம யூடியூப் சேனலில் போட்டது இப்போ நான் ரெக்டாங்குலர் டேங்க் புதுசாக போட்டிருக்கேன் அதுக்கு வந்து இப்போ வாட்ரு ப்ரிப்ரேஷன் வந்து பண்ண போகிறோம் நான் நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் வாட்ரு ப்ரிப்ரேஷன் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு டே என்ன பண்ணணும் செகண்ட் டே என்ன பண்ணணும் தேர்ட் டே என்ன பண்ணணும்னு ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் எனக்கு க்ளியராக வீடியோ எடுத்து போடுங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க அதை இன்றைக்கி நான் ஒன் பை ஒன்னாக நான் சொல்ல போகிறேன் என்னென்ன பொருள் வந்து தேவை அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு காமிச்சுட்டு டீட்டெயிலாக நான் ஒன் பை ஒன்னாக இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம டேங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெக்டாங்குலர் டேங்கில் நம்ம வந்து இப்போ தண்ணியை வந்து நிரப்பியிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம டேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து இருபதாயிரம் லிட்ரு இருபதாயிரம் லிட்ரு தண்ணியும் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணலை நம்ம இப்போதைக்கு வந்து ஒரு ஐயாயிரம் லிட்டர்லேருந்து ஆறாயிரம் லிட்டர் தண்ணி தான் இப்போ நம்ம ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் எதுக்காக ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ நான் அதுலேயே இந்த ஆறாயிரம் லிட்டர் தண்ணியிலே வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா வாட்ரு ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இருபதாயிரம் லிட்டர் ஃபில் பண்ணி அதில் வாட்ரு ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலை எதுக்காக இப்படி அப்படின்னா எங்களுக்கு இது ஒரு ஐடியா தோணுச்சு இப்போ இருபதாயிரம் லிட்டரில் வந்து அந்த பாக்டீரியா வந்து ஃபார்ம் ஆகிறத விட இந்த ஒரு ஆறாயிரம் லிட்டர் ஐயாயிரம் லிட்டர் தண்ணியில் பாக்டீரியாவை ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு தௌசண்ட் லிட்டர் தௌசண்ட் லிட்டர் தண்ணி வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து பாக்டீரியா வந்து குறுக்கு குறிப்பிட்ட இடத்துல குறைந்த தண்ணியில் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து குரோ ஆகும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்னால் நாங்கள் இதை இப்போ பண்ண போகிறோம் இது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா நம்ம பாலில் வந்து தயிர் உரம் ஊற்றி வைக்கிறோம் அதாவது ஒரு ஒரு லிட்ரு தயிர் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒரு லிட்ரு பாலை காய்ச்சிடுவோம் ஒரு இரநூறு எம்எல் மட்டும் தயிர் ஒரு உரமாக எடுத்து வச்சுருப்போம் அதில் ஊற்றி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு லிட்ரு த தயிர் கிடச்சிரும் அந்த கான்செப்டில் தான் இப்போ நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் அதாவது குறைஞ்ச தண்ணியில் நம்ம முதல் பாக்டீரியாவை ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் இப்போ பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ளீச்சிங் பவுட்ரு வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம் ஒரு ஆறாயிரம் லிட்ரு தண்ணி ஆறாயிரம் லிட்ரு தண்ணியில் வந்து ப்ளீச்சிங் பவுட்ரு வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் டீட்டெயிலாக பாருங்கள் இப்போ ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ஏரேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஆட் பண்ண உடனே ஏரேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் ஏரேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ் அதாவது ரெண்டு நாள் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அது அப்படியே ஏரேட்டர் கண்டினியூஸாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் மூணாம் நாள் காலையில் அந்த ரெண்டு நாள் முடிஞ்சு மூணாம் நாள் காலையில் வந்து நம்ம வந்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பத்தாயிரம் லிட்ரு தண்ணிக்கு வந்து ஒரு டென் டு டுவெல் கேஜி வந்து நம்ம வந்து சால்ட் அதாவது அயோடின் ஃப்ரீ சால்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி நமக்கு மூணாம் நாள் இப்போ வந்து அயோடின் ஃப்ரீ சால்ட் தான் நான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஆட் பண்ணுறதை டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அது நம்ம உப்பு போட போகிறோம் உப்பு போடுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பக்கெட்டில் வந்து இந்த அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம இது வந்து உப்பு எவ்வளோ போட போகிறோம் அப்படின்டா பத்தாயிரம் லிட்ரு தண்ணிக்கு வந்து பத்து கிலோலேருந்து பன்னெண்டு கிலோ உப்பு வந்து நம்ம சேர்க்கணும் இது எதை பொறுத்து சேர்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம டிடிஎஸ் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருப்போம் டிடிஎஸ் வேல்வியை பொறுத்து நம்ம எவ்வளோ உப்பு சேர்க்கணும் அப்படின்றது ஆவரேஜாக நீங்கள் பத்து கிலோ எதுக்குனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கிடலாம் ஒன்று இப்போ நம்ம உப்பு எல்லாம் கரைச்சாச்சு கரைச்சி கொண்டு வந்து இந்த ரெண்டு வாயில் வச்சுருக்கோம் இப்போ இது என்ன பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி கப்பலை மோந்து ஃபுல்லாக சுற்றி நீங்கள் வாடுக்கு ஊற்றி விட்டுருங்க இது நல்லா நீங்கள் இந்த மாதிரி கப்பலை மோந்து மோந்து இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் சுற்றி ஊற்றி விட்ட மாதிரியே போதுமானது இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ப்ளீச்சிங் போட்டு இதை நாங்கள் ஆல்ரெடி கலந்துட்டோம் கலந்து தான் இப்போ அடியில் அது செட்டில் ஆகிருக்கு பாருங்கள் சுற்றி எல்லா பக்கமும் ப்ளீச்சிங் போட்டு இருக்கு இப்போ நாங்கள் இதில்
நம்ம வந்து காலையில் உப்பு எல்லாம் சேர்த்து முடித்தாச்சு நம்ம உப்பு வந்து சேர்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் ஈவினிங் அதே மாதிரி அந்த உப்பு சேர்த்து அன்றைக்கே சாயந்தரம் நம்ம வந்து சுண்ணாம்பு சேர்க்கணும் அதாவது சிஓ சிஓ த்ரீன்றது சுண்ணாம்பு வந்து நம்ம சேர்க்கணும் இது என்ன சுண்ணாம்பு அப்படின்னு கேட்டால் சுட்ட சுண்ணாம்பு நம்ம காலவாசல்களில் கிடைக்கும் சுட்ட சுண்ணாம்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் அந்த சுட்ட சுண்ணாம்பு தான் இப்போ நம்ம வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கோம் அது பத்தாயிரம் லிட்டர் தண்ணிக்கு ஐநூறு கிராம் நீங்கள் அதை சேர்க்கணும் இப்போ நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு வாங்கிட்டு வந்து எல்லாம் வச்சுருக்கிறத நான் வந்து பையில் வாங்கிட்டு வந்து இப்போ வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா வீட்டு எடுத்து உங்களுக்கு வந்து நான் இப்போது கரைச்சி காட்ட போகிறேன் இதையும் அதே மாதிரி நம்ம உப்பு சேர்த்த மாதிரியே சுற்றி பரப்பி விட்டு சுற்றி நம்ம நல்லா கரைச்சிட்டு வடி எட்டிட்டு சுற்றி நம்ம வாட்டுக்கு எல்லா எல்லா பக்கமும் தொட்டியில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நம்ம ஊற்றி விட்றலாம் இப்போ இதை அளவு எடுத்து செய்கிறத இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு கிலோ இப்போ வந்து ஒரு கிலோ நான் உங்களுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ எடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இப்போ வந்து வாளியில் வந்து ஒரு முக்காவாளி தண்ணி எடுத்திருக்கேன் முக்காவாளி தண்ணியில் இது என்ன பண்ணணும்னா இதை நல்லா போட்டு சுற்றி இது நல்லா கரைகிற மாதிரி நல்லா கையை வச்சு உடச்சி விட்டு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தொட்டியில் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி நம்ம ஊற்றி இது பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ நாலாம் நாள் காலையில் அடுத்து நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கோ நாட்டு சக்கரை கோதுமை மாவு ப்ரோபயாட்டிக் இது மூணு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம தொட்டியில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி நம்ம வந்து என்ன ரேஞ்சில் எடுக்கணும் செய்யணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் பத்தாயிரம் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் லிட்டர் கெப்பாசிட்டிக்கு வந்து நீங்கள் நாட்டு சக்கரை ஒரு மூணு கிலோ நமக்கு தேவைப்படும் கோதுமை மாவு ஒரு கிலோ அது போக நமக்கு வந்து ப்ரோபயாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி கமர்ஷியலாக நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கமர்ஷியலாக வாங்குறது வந்து ஒரு நானூற்றம்பது நானூறு கிராம் நீங்கள் போட்டாலே போதும் அது வந்து பவுடராக கிடைக்கும் அரை கிலோ பாட்டில் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் அதை வந்து ஒரு நானூறு கிராம் சேர்த்தாலே போதுமானது ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ரோபயாட்டிக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம ஹோம் மேடாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அதை சேர்க்கறதா இருந்தோம் அப்படின்னா மூணு லிட்ரு இதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிற போகிறோம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நாட்டு சக்கரை நாட்டு சக்கரை வந்து இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஆறு கிலோ நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நமக்கு வந்து இருபதாயிரம் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி தண்ணி நான் ஆறு கிலோ இதில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது போக நமக்கு வந்து கோதுமை மாவு கோதுமை மாவு வந்து இப்போ நான் அதில் கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு கிலோ அளவுக்கு நம்ம அளந்து எடுத்துக்கிற போகிறோம் அது போக ப்ரோபயாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹோம் மேடாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வாங்க இப்போ நம்ம அதை போய் பார்க்கலாம் அதை நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ ப்ரோபயாட்டிக் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோன்னு சொன்னேன் அதை பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் ப்ரோபயாட்டிக் இது வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி இப்போ வச்சுருக்கிறது இது வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு தனியாக நான் இதை காட்டுறேன் இது வந்து இப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கத வந்து ஒரு ஆறு லிட்ரு வந்து இதில் நான் கால்குலேட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இதை நம்ம ப்ரோபயாட்டிக்கு நம்ம ஆறு லிட்ரு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஆறு லிட்ரு அந்த ப்ரோபயாட்டிக்கு நம்ம எடுத்து வச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து கோதுமை மாவு நான் சொன்னேன் கோதுமை மாவு வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ மட்டும் நம்ம அளந்து எடுத்து வச்சுக்கிறோம்
இப்போ நம்ம நாட்டு சர்க்கரை வந்து இப்போ நம்ம முத ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் எடுத்திருக்கேன் எடுத்து முத கரைச்சிக்கிருவோம் ஆறு கிலோ கரைச்சி ஒரு துணியில் போட்டு இல்லை சல்லடையை போட்டோம் நல்லா வடிகட்டி அதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நாட்டு சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கதில் நம்ம கோதுமை மாவை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நாட்டு சர்க்கரை உள்ளே நான் உடச்சு உடச்சு போடுறேன் நம்ம நல்லா இப்போ வந்து நாட்டு சர்க்கரையை நல்லா கரைச்சி வச்சுட்டோம் பார்த்துக்கோங்க இது என்ன கலரில் இருக்குது இந்த கலரில் நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சல்லடை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இந்த சல்லடையில் வந்து நல்லா வழி எட்டிடுவோம் இதை எடுத்து ஊற்றிடுவோம் ஊற்றி இதில் இருக்க மண் கல் செத்தையெல்லாம் நிறையா அதில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இதில் போட்டு இதே இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம காட்டன் துணி வெள்ளை துணி இருந்தால் கூட அதில் போட்டு நல்லா வழி எட்டிடுங்க இதில் பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ செத்த கிடக்குன்னு மட்டும் இதில் ஒரு நிமிஷம் பாருங்கள் இதில் எவ்வளோ செத்த இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இவ்வளோ செத்த இதில் கிடக்கு இப்போ ஆறு கிலோ நம்ம இது ஒன்று ரெடி பண்ண இதில் மட்டும் இதே மாதிரி இதில் ஸ்டேப்லர் பண்ணி இது பண்ணி பண்ணி எல்லாம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் கரைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கரைச்சிட்டு ரொம்ப வடிகட்டிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்து நாட்டு சர்க்கரையை நல்லா கரைச்சி நம்ம ரெண்டு வாலியில் இப்போ ரெண்டையும் பாதி பாதி வச்சுக்கிட்டோம் ஆறு கிலோ நாட்டு சர்க்கரை கலந்துருக்கோம் இதில் நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு கிலோ அளந்து வச்சுருக்க கோதுமை மாவை இதில் கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் பாதி பாதி நல்லா கட் தட்டி விட்டு நல்லா இதையும் கரைச்சிக்கிற போகிறோம் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம ப்ரோபயாட்டிக் வந்து எடுத்து வந்து வச்சுருந்தோம்ல ப்ரோபயாட்டிக் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருந்தது இப்போ அளந்து இதில் கொஞ்சம் இதில் கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி நம்ம ஊற்ற போகிறோம் இப்போ நம்ம ஊற்றியாச்சு அதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து கமர்ஷியலாக ப்ரோபயாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கினா இந்த மாதிரி பவுடர் மாதிரி தான் நமக்கு கொடுப்பாங்க இது வந்து நம்ம எவ்வளோ போடணும் அப்படின்னா இது வந்து எனக்கு போட்டது போக மிச்சம் இருக்குது இன்னொரு பாக்கெட் என்ன என்கிட்ட இருக்குது இப்போ அந்த மிச்சத்தை மட்டும் காட்டுறேன் இதில் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் இருக்குது இது வந்து ஒன் கேஜி பாக்கெட்டு இதில் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் இப்போதைக்கு இருக்குது நான் இதில் எவ்வளோ சேர்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து எனக்கு இருபதாயிரம் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி அதனால் நான் இதில் ஒரு கமர்ஷியல் ப்ரோபயாட்டிக்கு ஒரு அரை கிலோ நான் இதில் வந்து சேர்க்க போகிறேன் இதில் வாட்டர் ப்ரிப்பரேஷனில் இது மட்டும் நம்ம நார்மலாக வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணது மட்டும் போதுமா அப்படின்னு கேட்டால் போதாது இதில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா பூஸ்டப் மாதிரி தான் நம்ம கமர்ஷியல் ப்ரோ இப்போ ப்ரோபயாட்டிக்கு இதில் ஒரு அரை கிலோ மட்டும் இப்போ நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதில் ஒரு கா கிலோ அடுத்து அதில் ஒரு கா கிலோ நம்ம மொத்தமாக ஒரு அரை கிலோ ரேஞ்சுக்கு நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் மொத்தமாக அரை கிலோ சேர்த்துருக்கேன் இதில் பாதி அதில் பாதி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம வந்து நல்லா டில்ட் பண்ணிக்கிருவோம் ஓரளவு நல்லா சுற்றிட்டு நம்ம கரைச்சிட்டு அப்படியே நம்ம ஒரு கப்பு ஏதாவது வச்சு டைரெக்டாக நம்ம தொட்டி பக்கத்தில் கொண்டு போய் வச்சு அப்படியே நம்ம மோந்து மோந்து ஊற்றிக்கிடலாம் இதுதான் நம்ம வந்து ஒரு நாலு ஒரு ஏழு நாள் மொத்த ப்ராசஸ் வந்து இந்த ப்ராசஸ் தான் நடக்கும் இது வந்து நாலாம் நாள் காலையில் நம்ம வந்து இது ஊற்ற வேண்டியது இது வந்து பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது நிறைய பேர் வ நம்ம வாட்ரு ப்ரிப்ரேஷனை தான் ரொம்ப பெரிய விஷயமாக வந்து திங்க் பண்ணுறாங்க நான் ஈஸி வேலை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு வந்து நான் ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் வாங்க நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் இப்போ இந்த நம்ம கலக்கி வச்சது எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம ஊற்ற போகிறோம் நம்ம கப்பில் இதுலேயாவது மோந்து இது மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி கப்பில் இதுலேயாவது மோந்து வச்சுட்டு இதை வந்து சுற்றி நம்ம தொட்டி சுற்றி ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி சுற்றி ஊற்றி விட்ருங்க இப்போ நம்ம வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னது மாதிரி என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஏரேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட்டோடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் ஊட எப்போயுமே நிப்பாட்டக்கூடாது ஊட நிப்பாட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டு வந்து வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காமல் போயிடும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதை சுற்றி எல்லா தொட்டிலையும் ஊற்றி விட்டுட்டு நம்ம இது நாலாம் நாள் காலையில் அஞ்சாவது நாள் ஆறாவது நாள் ஏழாவது நாள் மிச்சம் இந்த மூணு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டிஸ் தொட்டியை எதுவும் டிஸ்டர்பே பண்ணக்கூடாது நீங்கள் ஏரேட்ரு
இதில் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக ஓரளவு ஊற்றிருக்கோம் இது ஃபுல்லாக என்ன ஆகும்னா இந்த ஏரேஷன் நல்லா அந்த மூணு நாள் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டோம்னா மெல்ல 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 அப்படியே ஃப்ளாக் மாதிரி நல்ல நம்ம துகள்கள் நுண் துகள்கள் மாதிரி இதில் ஃபார்ம் ஆகிரும் இப்போது நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஏழு நாளுக்கு உண்டான ப்ராசஸ் வாட்டர் ப்ரிப்ரேஷனை ப்ராசஸ்ஸை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க லைக் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு அது வந்து நீங்கள் கொடுக்குற பெரிய ஒரு அவார்டு மாதிரி எங்களுக்கு மேலும் மேலும் இதே மாதிரி டெக்னிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா வீடியோகளும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் மேற்கொண்டு நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரோபயாட்டிக் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஒன் டூ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது செய்கிறது அப்படின்ற வீடியோவையும் இதுக்கு இதை தொடர்ந்து நான் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் வாட்ரு ப்ரிப்ரேஷன் தான் இருக்கிறதுலே கஷ்டமான ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க இல்லை இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாமே எளிமையாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சத்தியா நன்றி வணக்கம்